ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಫಲ ಅದೃಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯನಾರಾಯಣ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಗುರುಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗುರುಜಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಂದೊಂಥರ ಮನೋರೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ಬರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಲು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಬಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೇ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಮಕ್ಕಳು ಓದಲ್ಲ 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 ನಾನು ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಅದು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತನೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮಧ್ಯಮ ಹಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಾನೇ ತಾನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾ ಅದು ತಾನೇ ತಾನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊರತೆ ಬೇರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅನುಕೂಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ನಿನ್ ಭ್ರಮೆ ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ನೀನು ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೀನು ಆ ಥರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಈ ಥರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡು ಯೋಗ ಮಾಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ನೀನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಜಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಜೀವನ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಲೈಫು ಹಾಗೇ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾಯಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುರುಜಿಯವರೇ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು
ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಸಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೂ ಉಂಟು ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾವು ವೈದಿಕ ಗ್ರಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜರುಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತಿವಂತರು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಂಡತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ಮೋದಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಡತಾನೇ ಇರ್ತೈತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನೇ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಮುಷಿ ಉಷಿ ಪುಂಗವರು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನೋಡೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ 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 ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಅದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಐದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಐದು ಅಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳಿತಾ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಆರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಹ ಚಕ್ರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಚಕ್ರ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಳ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಇವಡು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 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 ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು 
ಕುಂತಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಆ ರೋಗ ಈ ರೋಗ ಆ ಬಾಧೆ ಈ ಬಾಧೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೆ ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಶತ ಮರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಗ್ರಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಜಾತಕ ಜಾತ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿದೆ ರಾಹು ಸಂಯೋಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಶನಿ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾಂದಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಕೇತು ದೋಷ ಕೇತು ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಾಧಿಪತಿ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಲಹೀನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಲಹೀನನ ಆಯ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಕತೆ ಏನೇ ಮರು ಇಶತ ಮರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೋಗೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೋಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗಲ್ಲಿಲಿ ದೇವ್ ಇರೋ ದೇವರಲ್ಲೇ ದೇವರಿದಾನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹುಡುಕುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೇ ನರಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ನರಳುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಜಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಾಸಾರ ಚಕ್ರದವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಕ್ರ ಸೇನಾತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಾಸಾರ ಚಕ್ರವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಈಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಇವೆರಡೂ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವನು ಲೂಸು ಇವನು ಹುಚ್ಚ ಇವನು ಬೆಪ್ಪ ಇವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಂಬೇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೇ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಹೊಲಸು ಮಾತುಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ವಾಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಐದಡಿ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತೇ ಆ ಐದಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್
ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಚರಿತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ನದಿ ದಂಡೆನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಆಧುನಿಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಡಾವಡಿ ಜೀವನ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡುಗುಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದು ಗುಡುಗುಡು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆರ್ತಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಸೀದಾ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು ಇದೇ ತಪ್ಪು ಇದು ತಪ್ಪು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೋಪುರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಳಸ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆ ಕಳಸಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳಸನ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ತಾಮ್ರದ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೋಹದ ಮುಖಾಂತರ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಆರ್ತಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಆರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಆರತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಆರತಿನ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಹ್ಞೂ 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 ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ದೂರದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ತಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಆ ಅಳತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ ಬಾಪ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ವೀಕ್ಷಕರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ